হ্যালো एवरीवन দিস ইজ জিতু রায় আজকে আমরা দেখব কি করে একটি রেসপন্সিভ মেনু তৈরি করা যায় তো মেনুটি আমাদের ডেস্কটপে এভাবে শো করছে এবং আমরা যদি এটিকে ফোন দিয়ে দেখি এই ক্ষেত্রে আমরা দেখব একটি টগল বাটন বাটনটিতে ক্লিক করলে একবার মেনুটি শো হবে এবং একবার ক্লিক করলে মেনুটি হাইড হয়ে যাবে তো চলুন শুরু করা যাক এখানে আমরা আগে থেকে কিছু মার্কআপ করে রেখেছি তো মার্কআপে আমরা কন্টেইনারের ভিতরে একটি লোগো এবং তারপরে ন্যাভের ভিতরে ইউএলএল আই আকারে মেনুটি নিয়েছি এবং সব শুরুতে মেনু টগল নামে একটি ডিভ নিয়েছি যেটি আমাদের মেনু টগল বাটনটি শো করবে তো আমরা এখানে বুটস্ট্র্যাপের আরেকটি ক্লাস ইউজ করেছি ভিজিবল অ্যাক্সেস অর্থাৎ এটি শুধুমাত্র এক্সট্রা স্মল ডিভাইসেই শো করবে এবং এর মাঝখানে দুটি স্প্যান নিয়েছি স্প্যানগুলির মাঝখানে আমরা বুটস্ট্র্যাপের গ্লিফ আইকন ইউজ করেছি ফার্স্টটিতে আমরা দিয়েছি মেনু হ্যাম্পারগার আইকন এবং সেকেন্ডটিতে রিমুভ আইকন ইউজ করেছি তো এটি হচ্ছে আমাদের ব্রাউজারে এভাবে শো করছে এবং আমরা যদি মোবাইল ডিভাইসে দেখি এক্ষেত্রে কিন্তু আইকন দুইটি শো করছে তো আমরা এখন এটি সিএসএস করে ফেলি ফার্স্টে আমরা হেডারটির একটি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নেব হেডার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং প্যাডিং দিব টু পিক্সেল জিরো এবং আমরা যেটি করব ইমেজটিকে ফ্লোট লেফট এবং লেফটটিকে ফ্লোট রাইট করে দিব ইমেজ ফ্লোট লেফট উইথ দিব ওয়ান পিক্সেল ন্যাভের ক্ষেত্রে ফ্লোর রাইট ব্যাকগ্রাউন্ডটি চলে এসেছে এখন আমাদের যেটি করতে হবে মেনুটিকে স্টাইল করতে হবে ইউএল এলআই এ এটি যেটি করতে হবে লিস্ট স্টাইল টাইপ নার করতে হবে মার্জিন টপ দিব সেভেন্টিন পিক্সেল এবং প্যাডিং দিব জিরো আর লিস্ট আইটেমগুলিকে পাশে পাশে আনার জন্য আমরা এটিকে ফ্লোর লেফট করে দিব এবং মাঝখানে ফাঁকা রাখার জন্য মার্জিন লেফট দিব থার্টি ফাইভ পিক্সেল এরপর আমরা অ্যাঙ্কোর ট্যাকটিকে ডিসপ্লে ব্লক করব কালার দিব হোয়াইট টেক্স ট্রান্সফর্ম আপার কেস ফ্রন্ট ওয়েট সেভেন হান্ড্রেড ফ্রন্ট সাইজ এইটিন পিক্সেল এবং টেক্স ডেকোরেশন না তো আমাদের মেনুটি ডিজাইন হয়ে গিয়েছে কিন্তু হোভারে ব্লু কালার শো করছে এটি বুট স্টাফের ডিফল্ট স্টাইল থেকে আসছে এটি আমরা হোয়াইট করে ফেলব হোভার এবং ভিজিটেটের ক্ষেত্রে আমরা হোয়াইট করে দিব কালার তো এখন এটি আমাদের ফোনের জন্য ডিজাইন করতে হবে এই জন্য আমাদের একটি মিডিয়া কোয়ারি নিতে হবে ম্যাক্স ওয়েট সেভেন হান্ড্রেড সিক্সটি সেভেন পিক্সেল আমরা শুরুতে যেটি করব এটি হচ্ছে ইমেজ এবং ন্যাপটিকে ফ্লোট নান করে দিব ফ্লোট নান এবং ন্যাপটিকেও ফ্লোট নান করে দিব এবং ইউ এল এর ভিতরে যে এলআই গুলো আছে এগুলোরও ফ্লোর না করে দেব এখন আমরা আগে লিস্ট আইটেমকে স্টাইল করে ফেলি তারপরে আমরা আইকন গুলিকেও স্টাইল করে ফেলবো ইউএল মার্জিন টপ দিব থার্টি পিক্সেল এবং আমরা লিস্ট আইটেমে যে মার্জিন লেফট দিয়েছিলাম এটিকে আমরা জিরো করে দেব মার্জিন লেফট জিরো এবং আমরা কিছুটা প্যারিং দিব ইউএল এল আই এতে আমরা প্যারিং দিব টেন পিক্সেল জিরো এবং টেক্সট অ্যালাইন দিব সেন্টার আমরা একটু হালকা বর্ডার দিয়ে নেব ইউএল এলআই এ বর্ডার বটম ওয়ান পিক্সেল সলিড ওয়ান নাইন নাইন ডি সেভেন এইট আমাদের মেনুটি কিন্তু এখন ডিজাইন হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমরা আমাদের যেটি করতে হবে এখানে নট লাস্ট চাইল্ড অর্থাৎ লাস্ট চাইল্ডে আমরা কোনো বর্ডার দিব না এখন আমাদের আইকন দুইটি ডিজাইন করতে হবে অর্থাৎ আমরা আইকন দুইটিকে রাইটে আনবো এই জন্য আইকনের আমাদের পজিশন অ্যাপসুলেট করতে হবে তো আইকনের যে ডিপটি আছে মেনু টগল এটি স্প্যান এবং আইকে আমরা স্টাইল করব তো মেনু টগলটিকে আমরা রাইটে আনবো এই জন্য পজিশন অ্যাপসুলেট টপ টোয়েন্টি এইট পিক্সেল রাইট ফোর্টি পিক্সেল ওইট দিব ফোর্টি এইট পিক্সেল হাইট দিব ফোর্টি এইট পিক্সেল এবং কার্সর পয়েন্টার এখন কিন্তু আমাদের আইকন দুটি ডান পাশে চলে এসেছে আমাদের যেটি করতে হবে আইকন দুটি যাতে একই পজিশনে থাকে এই জন্য আমাদের স্প্যান দুইটিকেও পজিশন অ্যাপসুলেট করে নিতে হবে পজিশন অ্যাপসুলেট লেফট জিরো টপ জিরো আমরা ফ্রন্ট সাইজটা বাড়িয়ে নেই এখন আমাদের যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এই ক্রস আইকনটি এবং মেনুটিকে ইনিশিয়ালি ডিসপ্লে নান করে দিতে হবে 
এজন্য আমরা ন্যাপটির ডিসপ্লে নান করব এবং সেকেন্ড যে আইকনটি আছে মেনু ওপেন এটিকে আমরা ডিসপ্লে নান করে দেব ডিসপ্লে নান অর্থাৎ ইনিশিয়ালি আমাদের মেনুটা এরকম দেখাবে এখন আমরা যে কয়ের মাধ্যমে এটিতে টগলের অপশন সেট করব আমাদের যেটি করতে হবে মেনু টগলটিতে ক্লিক করলে একবার মেনু শো করবে এবং আরেকবার হাইড হয়ে যাবে এজন্য আমরা যেটি করব মেনু টগলটিকে ট্রিগার করব মেনু টগল অন ক্লিকে আমরা একটি ফাংশন কল করব এটিতে ক্লিক করলে এর মাঝে যে স্প্যানগুলি আছে চিলড্রেন স্প্যান এটি টগল হবে অর্থাৎ একবার ক্রস আইকন শো করবে একবার হ্যামবার্গার আইকন শো করবে এই জন্য সেট টগল এবং ন্যাপটিও আমাদের টগল হবে এই জন্য ন্যাপ এক্ষেত্রে আমরা স্লাইড অ্যানিমেশন যোগ করবো এই জন্য স্লাইড টগল এখন কিন্তু আমাদের মেনুটি টগল করছে কিন্তু এখানে একটি প্রবলেম হলো আমরা যখন মেনুটিকে ক্লোজ করব এবং তারপর যদি আমরা এটিকে রিসার্চ করে বড় করি এক্ষেত্রে আমাদের ন্যাভের ডিসপ্লে নান হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের বড় অবস্থায়ও মেনুটি শো করছে না এই জন্য আমাদের যেটি করতে হবে আমাদের কন্ডিশন দিতে হবে যে সাতশো সাতষট্টি পিক্সেল থেকে যদি বড় হয় এক্ষেত্রে আমাদের অলওয়েজ মেনুটি শো করবে এবং মোবাইল ডিভাইসের ক্ষেত্রে আমাদের আরেকটি কন্ডিশন দিতে হবে আমরা লিখবো উইন্ডো রিসাইজে উইন্ডো অন রিসাইজ এ একটি ফাংশন কল করব ইফ উইন্ডো ডট উইথ ইজ গ্রেটার দেন সেভেন হান্ড্রেড সিক্সটি সেভেন পিক্সেল দেন এই ন্যাপটি শো করবে শো অর্থাৎ এটি ডিসপ্লে ব্লক হয়ে যাবে এবং ইলসে আমরা দিব ইলসে আমাদের একটি ভ্যারিয়েবল নিতে হবে অর্থাৎ মেনুটি যদি খোল অবস্থায় থাকে তাহলে আমাদের রিসাইজে মেনুটি ডিসপ্লে ব্লক হবে এবং মেনুটি যদি আমরা বন্ধ করে রাখি এক্ষেত্রে রিসাইজেও আমাদের মেনুটি হাইট হয়ে যাবে এই জন্য আমরা একটি ভেরিয়েবল নিব ইজ মেনু ওপেন ইনিশিয়ালি আমরা এটি ফলস করব এবং এখানে কন্ডিশন দিব ইফ ইজ মেনু ওপেন দেন ন্যাপ শো হবে এবং ইলসে যেটি দিব ন্যাপ হাইট হয়ে যাবে এবং আমাদের যেটি অবশ্যই করতে হবে সেটি হচ্ছে টগল পাটনে ক্লিক করলে এই ইজবেন ওপেনের ভ্যালুটা রিভার্স হয়ে যাবে অর্থাৎ এটি আমাদের নট করে দিতে হবে এখন আমরা দেখব এই প্রবলেমটি আমাদের সলভ হয়ে গিয়েছে মেনুটি ক্লোজ করে যদি আমরা বড় করি আমাদের মেনুটি তারপরে দেখা যাচ্ছে এবং আমরা যখন মেনুটি ওপেন অবস্থায় রেখেছি এই অবস্থায় রিসাইজে আমরা যখন আবার ছোট করছি তখন কিন্তু মেনু ওপেন অর্থাৎ ইজ মেনু ওপেনের কারণে এটি আবার শো করছে এবং আমরা যখন এটিকে হাইট করব এখন ইজ মেনু ওপেনের ভ্যালু ফলস হয়ে গেছে এই জন্য আমরা বড় করে আবার যখন ছোট করছি এক্ষেত্রে ইজ মেনু ওপেনের ভ্যালু ফলস বলে এই ন্যাপটি হাইট হয়ে আছে তো এইভাবে আমরা একটি রিসপন্সিভ মেনু তৈরি করতে পারি এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য